بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک دن کہت پڑا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا مسجد گمامہ بھی جا کر دیکھی ہوگی جس کسی نے نہیں دیکھی پروردگار علم توفیق دے ہر ہر مومن کو جو جا چکا ہے وہ بار بار جائے جو نہ جا چکا ہے پروردگار علم اسے توفیق دے کہ جائے مدینہ میں جا کر معصومین علیہ السلام کے نقش پا کو دیکھے ان کا روزہ اقدس کو دیکھے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کیونکہ وہاں اپنے نہیں جائیں گے تو کون جائے گا اور جب جاتے ہیں دل دکھتا ہے لیکن ہمیں ہی جانا ہے وہاں پر جا کر اور پرسہ دینا ہے پیغمبر اکرم کو ایک مرتبہ وہ مسجد گمامہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مدینے میں قید پڑا جس وقت قید پڑا تھا اللہ کے رسول کے پاس مدینے والے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مدینے میں قید پڑا ہوا ہے اللہ کے رسول بغیر اتنا انسانیت کا درد رکھتے تھے کہ جناب ختیجہ کہتی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے اور بڑے رنجیدہ دل تھے اور ایک مرتبہ دیکھا کہ شوہر بہت دکھے ہوئے دل کے ساتھ گھر میں آیا ہے کہا کہ اے میرے ابن ام کیا ہو گیا ہے آپ کو کیوں آپ کا دل اتنا رنجیدہ ہے اور آپ کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے کہا مکے میں مکہ کون تھا مشرقی نے مکہ مشرقوں کا گھر تھا لیکن قہد پڑا ہوا تھا ابھی بحثت نہیں ہوئی تھی نبی نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا کہا کہ مکے کے انسان اور جانور بھوک سے اور پیاس سے بلک رہے تڑپ رہے تو کہا کہ اے میرے شوہر نامدار اب چاہتے کیا ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے پیٹ کو بھروں اور ان کی بھوک و پیاس کو ختم کروں کہا بس اتنا ہے ایک مرتبہ غلاموں کو حکم دیا اعزان محترم کہ یہ انداز ہے ختیجہ کا جہاں ابو طالب کا وہ انداز ہے رئیس البتہ ہو کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ابو طالب نعوذ باللہ کسی فقیر شخص کا نام نہیں تھا پیغمبر کی نصرت کے اندر فقیر بن گئے اور وہاں ختیجہ جو پرنسس آف دی حجاز اور مکہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ جس کے لیے شادی کا پیغام بیجا کرتے تھے مگر تلاش تھی ایک صادق اور امین فرد کی جس پر اپنی زندگی کو قربان کر دیا ایسے قربان کیا کہ جو تن پر ایک لباس پہن لے تو دوبارہ اس لباس کے پہننے کا وقت نہیں آتا تھا اس ختیجہ نے ایک مرتبہ غلاموں کو حکم دیا اور سونے اور چاندی کے ایک مرتبہ درہموں کو اور دیناروں کو ڈالا گیا روایت کے الفاظ ہیں کہ اتنے درہم و دینار ڈالے گئے کہ پیغمبر ختیجہ کو ختیجہ پیغمبر کو دیکھ نہ سکے اور اپنے غلاموں کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے میرے غلاموں گواہ رہنا یہ ساری دولت میں نے ختیجہ نے محمد کو ہبا کر دی اعزان محترم یہ مال ختیجہ اس انداز سے خرچ ہوتا ہوا نظر آیا بس یہی مدینہ تھا اللہ کے رسول کیفیت دیکھ رہے تھے مگر شاید انتظار تھا کسی کی فضیلت کے اظہار کا آئے مدینے والے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ مدینے میں قہد پڑا ہوا ہے اللہ کے رسول نے آج بھی وہ بابو السلام موجود ہیں وہیں سے نکلے نماز استسقا پڑھنے کے لیے مسجد گمامہ پہنچے مسجد گمامہ کے پاس جا کر نماز استسقا کو پڑھنے کے بعد خود نہیں اپنے نواز حسین کو ایک مرتبہ کہتے کہ اپنے ننے ننے ہاتھوں کو بلند کرو اور دعا کرو کہ پروردگار عالم مدینے والوں کی پیاس کو سیراب کرے اپنا ابر رحمت ان پر برسائے حسین نے ہاتھوں کو اٹھانا تھا ننے ننے لبوں کو ہلانا تھا کہ مدینے پر ایک مرتبہ اس انداز سے ابر رحمت آئے اور برسنا شروع ہو گئے کہ مدینے والے خوش ہو گئے اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو چھڑکنا شروع ہو گئے اور ایک مرتبہ لوگوں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہوئے یا کسی غم کے کیونکہ موقع تو خوشی کا ہے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے یاد آ گیا کہ یہی حسین ہوگا کہ جس کی دعا سے آج تم سیراب ہو رہے ہو کربلا کے میدان میں یہ اپنے چھ مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کرے گا اور تم اسے سیراب نہیں کرو گے اور اس مقام کے اوپر یہ روایت سنانے والے افراد کربلا کے میدان میں موجود تھے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں یہ روایت سنائی اس موقع پہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میرے اس نواسے کی مدد کرنا اس لیے کہ اس کی مدد کرنا میری مدد کرنا ہے لیکن ایک اور وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول ممبر پہ موجود تھے راوی یہ کہتا ہے کہ مدینے والوں نے آ کر کہا کہ مدینے میں قہد ہو چکا ہے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا کی دعا کا کرنا تھا مدینے میں بادل برس, برس پڑے اور اللہ کے رسول اب مسکرانے لگے انداز نہیں تھا اللہ کے رسول کا لیکن کچھ یاد آ گیا اللہ کے رسول کو ایسے مسکرائے کہ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دانت ظاہر ہو گئے اللہ کے رسول کی پوری زندگی ادب اور آداب کی وہ مثال ہے کہ زندگی کا ہر گوشہ اتنا خوبصورت ہے اللہ کے رسول کا چلنے کی چال ہو بات کرنے کا انداز ہو جواب دینے کا انداز ہو کھانا کھانے کا انداز ہو 
मुस्कुराने का अंदाज हो जिंदगी का हर अंदाज इंसान के लिए इखलाक का एक नमूना था हर नमूना ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल इतने मुस्कुरा गए ये भी रावी के लिए बड़ी हैरत की बात थी कि अल्लाह के रसूल के दांत जाहिर हो गए कहा अल्लाह के रसूल से ये मुस्कुराने का कौन सा वक्त है आपको क्या चीज़ याद आ गई कहा मुझे याद आ गया मैं बहुत छोटा था दो साल की मेरी उम्र थी मक्के वाले मेरे चचा अबू तालिब के पास आए थे और आने के बाद एक मरतबा ये कहा था कि अबू तालिब मक्के में कहद बरपा बपा हो चुका है और इससे पहले मक्के वाले जमा हो गए और जमा होने के बाद कहने लगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया जो कुछ करना था कर लिया लात के पास गए उज्जा के पास गए मनात के पास गए लेकिन हमारे लिए कुछ सबब नजर नहीं आया कि बारिश और अबर रहमत बरसे चलो चलते रही से बथा के पास उसके पास जो काबे का वारिस है उसके पास जो अम्बिया के तबरुक का वारिस है दरे अबू तालिब पर पहुंचे तो ये पहली मरतबा दर अबू तालिब पर तो ना पहुंचे तारीख बताती है कि यही वो दर है कि जब भी कभी किसी इंसान के या किसी मुसलमान की मुश्किल का वो लम्हा आया कि जहां कहीं मुश्किल हल ना हुई तो इसी दरवाजे में झुकते हुए नजर आए एक मरतबा अबू तालिब से कहा कि मक्के में कहद पड़ चुका है आप दुआ करें कि परवत गार आलम अपने अबर रहमत को इस पर बरसाए कहा अबू तालिब अंदर गए अपनी अबा को अपने दोष पे लिया दो साल के बच्चे को लेकर एक मरतबा काबे के नजदीक आए पैगंबर फरमाते कि मेरी पुष्ट को काबे की पुष्ट के साथ लगाया और लगाने के बाद एक मरतबा का बारे लहा तू जानता है कि यह बच्चा तेरा नबी है तेरा मुकदस भेजा हुआ है इसके वास्ते से तुझसे दुआ करता हूं गोया मैं अल्फाज में कहूं कि इस रहमत के वास्ते से तेरी रहमत की तलब किया करता हूं बस इतना कहना था कि रहमत खुदा बरस पड़ी पैगंबर कहने लगे मुझे याद आ गया कि अबू तालिब किस अंदाज से मुझे लेकर गए थे और मेरे वास्ते से दुआ की थी